将军也来为朕助兴。臣今以此武献于陛下，为我大夏万圣贺，为陛下万寿贺。好，来人赏。陛下万死。尊武，将造反吗？陛下，臣要举发顾砚城与江小小私通。贿乱宫闱，罪有容诛。冯将军，莫要血口喷人。我对陛下忠心耿耿，天地可见。陛下，今日臣要替满朝文武脱死祸水。正朝纲，朕自登基以，平叛乱，重农丧新科考。朕不过是搞了几个男人罢了。闻得到你方武，还妄议朝纲不正。陛下，您后宫佳丽三万人，臣没意见。只不过臣夜观天下，见妖星处于此位，便落于此流之上。臣斗胆，今日替天下亲君赐。哈哈，斗胆，多大的胆，装不下冯清的胆。只怕你今日要亲的，不只是君策。那。就要看陛下的表现。来人，冯武大逆不道，武艺犯上，给朕活不是斩了！陛下，如今满朝的人都是我的人。冯武，好手段。陛下，我给过你机会，可是你不中用。你们女人都是一个样子，仗义感情用事，根本不配做一国之主。自古以来。男人不过是女人消遣的玩物吧？够了，说死吧！陛下，有福！我都告诉你，你身边都是我的人。哈哈哈！女人独掌天下的时候已经结束了，从今天起就是我们男人的天下了。大爷，陛下，为了公平，臣万死。陛下，陛下，我们来日。苏九哥，你要死别死，别跪下，跪下。九哥姐姐，你为了闹离婚，在浴缸里面割腕自杀，你知道哥哥他有多担心你吗？一个背水剑女，见证为何不跪？哥哥，你看姐姐，她说话这么没教养。朕竟然没有一掌推倒江小小，朕怎么内力尽失了？哥，你听听他说的这是什么话？不就是我们不该救他？他只不过是坐在外给我们妓女罢闭嘴！朕跟南城说话，轮得到你一个婢女多嘴？我是婢女，我可是吴家大小姐。你说我什么？南城
司空。姐姐，你别误会了，我跟应成哥哥之间没什么的，反倒是你跟你那个白月光前男友。顾应成这厮怎么变了？以往他温顺乖巧，如今怎么这般的哭傻气？顾远成，你不要以为你就这一点就可以以下犯上，还不赶紧跪下行礼？跪下！哥，我看他八成是疯了，我们还是把他送到疯人院吧。嗯，我没时间和你在这里联系。既然你这么想离婚，我同意。爷爷那边我会去解释。离婚？何以？离婚就是不要你的意思，苏九哥，你装什么？希望顾延长，你好大的胆子，竟敢跟战区合离！我现在给你十分钟的时间，收拾东西，离开顾家。你别动！你别动！闭嘴！看清了你自己的身份。你不过是这里的野蛮物吧？少汉，你这是干什么？快松手！真是疯了！别忘了，找个医生，我好好看看你的表现。顾燕城也想造反吗？你再这么胡闹下去，少爷就要跟你离婚了。慢着。死为何物？哦，这个就是你平常听歌、看电影用的平板电脑啊。哎呀，二零二三年，一千年以后。好的，正在播放歌曲《一千年以后》。需要顾燕城过来，给这沐浴更衣。少夫人，你让少爷给您洗澡。哎，罢了罢了，反正现在的顾燕城，也不是以前的顾燕城。离，必须离！那个苏九哥，三天两头的作妖，要不是你爷爷当初一意孤行，我才不会让这里杀满台面的人进我顾家。离婚协议已经拟好了。妈，那个苏九哥好像完全疯了，神神叨叨的。我才不要一个疯子当我嫂。我觉得呀，小小才是我嫂子的最佳人选。应成哥，我放心，会等你。我才不信这个人。这是什么样啊？嗯、说到金子。苏九哥，你别在这胡闹了，赶紧跟我儿子离婚。是啊，姐姐，我儿子，救救我！不要，我傻，傻，我傻，我什么傻、啊？我我傻，我傻，我傻，我你松开！你耍什么把戏？你穿的这是什么呀，夫人？夫人穿的是莫氏的双脸。二苏九哥，你给我松开！这是我妈。哎呀，不是什么你的母上，我看你是古装剧看多了。妈，你以为叫声妈就没事了？你嫁我顾家两年了，一天都没安分过。钱老婆，离婚协议书。这书我，你不配听。顾远成，这是在你摆清楚自己的位置。你必须离婚！你背着我儿子在外面乱搞，不配做我顾家的儿媳妇。女人有三夫四妾不是很正常吗？你你，妈妈，放放。我不会说离婚，苏九哥，不配的人是你。你这副死皮赖脸的样子，真让人恶心。好、啊，我
。我有个，你这个坏女人，你给我等着！顾远成，在弄清这一切之前，你别想逃出朕的手掌心。我我，扶正坐下。去把那个唱的曲的板子给我拿。嬷嬷会唱曲的板子，你可真土呀！难怪被苏家赶出去。贱人，你只是花了心费劲，真对苏小哥，你以为你是女帝呀？啥？叶图非让你离开顾家，你赶紧给我滚出去！<笑>平生吧，我起不来。到底给我用了什么药法？上一个跟朕这么说话的人，已经被美人超斩。朕不过是，虽然穿越到了现代，功力尽失，但铁血的本事还是在的。现在是一期一夫之人，我们女人多玩几个男宠子。燕城哥才不是什么男宠，那他是谁？燕城哥哥是江城的首富，是顾氏集团的总裁。身家千亿，哪是你这种人能拥有得了？苏九哥，你太亏心他了。你心疼他了？燕城哥哥，我好像被苏九哥点穴了。哎，他有病，你也没有病是吧？我没有。起来。哎，怎么回事？真的。也是你的功劳，小小，你先回去。燕城哥，那我先走了。你不是苏九哥，这张脸还是如此沉沉细腻。你到底是谁？这是苏九哥。如果你不想离婚的话，就跟本分分的各位干一场，少做一些惹人嫌的事情。什么是惹人嫌的事情？你现在穿衣服的风格，还有你说话的语气，你格格不入的样子。真的让人怎么样？小不忍则乱大谋，只有先融入这个世界，我才能早日立足。这，我知道了。滚出去！我不想看见你。眼中钉了，妈，你放心，我一定把你当亲妈一样，好好孝顺。去，给我跟妈倒茶。我，不然呢？露露，去给妈和你嫂子倒茶。我去，凭什么？生活。燕城呀。明天珊珊婚礼，我身体不舒服，你能带我去吧？明天表妹和冯五婚礼，你要去？冯五？对了，就是你的白月波，男神。告诉你，莫要在我面前提这个贼子的名字，小心我捉你九度。我告诉
，你想睡反了。啊，对对对，我丢姑娘了。哎呀，顾家不可能破产的，呸呸呸！少奶奶，我给你说，这些都是顶奢高定的，少奶奶。顶奢高定，是，就这。顶级奢侈品，高级私人定制。哎，刘妈啊，我那窗帘呢？燕城哥，我们还是先走吧。九哥他一定是故意让我们等的。慢着。希望能把他们抽动，那不得我，散开门，碰壁，抽动，那奈何我。조금씩변해가는나，네가있기에이세상은나에게신비로운걸。哟、嗯。走、嗯、吧。那、嗯。哼、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯亦步亦趋，你是我们的奴婢吗？你说什么呢？我是江家大小姐，白二小姐的婚礼自然要求的。哦，江家大小姐，失敬失敬。那你先走，我们不急。你行，走着瞧。哥哥，哎、有空多搞搞事业，什么年代了？还想方设法做小妾？燕、嗯、城哥，我的脚好痛呀！去检查一下江家大小姐的脚，如果实在严重的话，就送医院了。哼、啊！苏九哥，你现在想离婚的话还来得及，如果你想抢婚的话，我可以帮你。不必，莫要再用激将法，否则这我会生气的，老公。你长没长脑子？啊？你看看那个天，你再看看我的发饰，什么破发饰啊！你现在立马去给我重新找一个。表妹，结婚快乐。表哥，你来这干什么？滚出去！作为表嫂，我来给你送祝福。什么表情？好像我抢了你夫君似的。表嫂，你勾引我老公的时候，怎么不说你是我表嫂？勾引？勾引我？我不要嫁给顾彦城，娶我好吗？胡哥，你等我，等我几年，我一定娶你。原来以前的苏九哥迫切离婚的原因是得知冯武要结婚，愚蠢。我现在不想看到你，立刻给我滚！放心。你们家的猪吃不了我的。说什么？一言不合就动手，什么臭毛病？苏什么？苏九哥，你干什么呢？他无理取闹，该打。老婆，没事吧？冯武，这个贱人混了一千多年了，还这么臭。苏九哥，你这个臭不要脸，来打场子吗？我当初已经告诉过你了，我不会娶你的，你还敢纠缠我？老婆，嗯。还直勾勾看着我，还对我欲擒未了。哼，我纠缠你，你也不照镜子看看你自己。我放着我老公这样的美男不让，我要你这样的丑八怪。唯唯诺诺的苏九哥怎么变了？说话。得丑先更丑，你娶白珊珊不就是为了顾家那点钱？废物！简直我弄死你！我看你是没把我放在眼里。说话。表哥，我跟你说了很多次了，他就是个水性杨花的人，他背着你勾引我，你怎么还护着他呀？你
，你勾引他？我没有，父亲，他污蔑我。表哥，他不光勾引我一个男人，他外头还有很多男人。女人有几个男人怎么了？你别听他胡说，你信他还是信我？信你。给你表嫂道歉。什么？你们白家要是还想和顾家继续稳定，就摆清自己的身份。表哥，你好，我道歉。表嫂，对不起。嗯，我不接受。你，那你还想怎么样？出言不逊，何该承？你是我们白家的狗，凭什么替他诉求关怀？满意了吗？走吧。老婆，老婆，顾家的实力不容小觑呀、啊！我们现在不能轻易招惹你表哥。等我们弄死顾家的人，顾氏集团就是我们的了。你胸口有疼吗？别闹！没闹，我检查给你看看。你看什么？看胸。回家看看。你身体没什么问题。检查不出什么毛病啊，只是胸口疼。喂，人们，帮我准备一点药材。何首乌、熟地黄、枸杞子、胡萝卜。你这是治什么病的方子？少爷，这是少夫人特意为你熬的药，说对身体好，您喝两口。何首乌、熟地黄、枸杞子、胡萝卜，治疗什么病？喝了，不喝了。你敢忤逆我？苏九哥，你什么身份啊？你是苏家卖给我顾家的媳妇，请你说话给我。啊！哎呀，现在的年轻人。<笑>昨天晚上刚长出来的。昨天晚上，上一世顾应成为我挡刀，重伤的位置就是在这儿。顾应成，你顾太太，今天出去。顾总，影视城那边的项目已经准备好了，您打算什么时候过来视察一下？过来视察吗？顾总，您好像身体不舒服吗
。老公，你一直没有认识我。我要洗澡。找刘妈去，这种事情别办了。刘妈已经睡了。怎么没了？不是吗？你在说？亲我。这个人不是。我哪里耍什么把戏了？我只不过是在玩弄。你愣着干嘛？还不进来？送我沐浴。苏苏哥，我告诉你，我们的婚姻有名无实，就让我们收起我们小心。钱和感情我都不可能给，我们的婚姻这辈子只是个玩耍，记住了我只要你的身体，等着玩腻了，撕毁。把浴巾披上。你来干什么？我们忙着呢。他到底想干什么？美人计。燕城哥，你对我说过的，你对他没感情。燕城哥、啊，你对我说过的，你对我没有感情，难道对这个贱婢有感情吗？你才是贱婢，你敢骂我？燕城哥不碰你，是因为你早就被保姆玩烂了，他嫌你脏。顾云城，你真的嫌我脏吗？顾院长，你真的嫌我脏吗？你干什么？热。苏九哥，你看，你按一下燕城哥，他都嫌你恶心。他说他热。嘉想想，你呢，长得也算看得过去，身材嘛，减减肥还可以，总是勾引有妇之夫，是不是有点下贱？你如果真的缺男人，你就去梦。苏九哥，你瞒着燕城哥撕毁冯武多少次了啊？你现在缠着燕城哥，不会就是为了冯武吧？冯武，冯武无才无德，长得还丑。你老公有才有颜，身材还好，我还没有眼瞎到把一坨狗屎当做。苏九哥，你小小，时间不早了，有什么事儿明天再说。没听到吗？我老公跟你走呢，你大晚上的嚷嚷什么呢？子楠，苏九哥，你又在这做什么妖呢？妈，我没有做妖，我跟燕城正在关键时刻呢，娇娇就跑进来了。什么关键时刻？妈，你说燕城要是以后不行了，那，哎。燕城，你什么样子？快点进去！江小姐，这大晚上的，你在我儿子儿媳妇房间干什么？我母，我没有。我妈，我跟你说，他行了。你们俩的事情，你们自己解决，我就不掺和了。我母，妈，你慢走啊。
。要干什么？何小小，不要妄想跟我抢。你以为我会怕你啊？石九哥，我有很多种办法让你死。上次自杀未遂，下次。这么狠我，还想再杀我一次？是又怎么样？苏九哥，变成哥才不在乎你死，我要让你受尽屈辱再死。真恶心，还有股味儿。该打，以后出来刷脸还在说吗？苏九哥，你站的不该站的位置，我才是顾家的少奶奶。当小三你还有理啊？知道自己错了吗？知道就眨眨眼。起来吧，回家。我眼睛不瞎，需要我叫保安吗？老公，谢谢你。夫妻两个哪有不睡一张床的？你和我。还没上那种地步，你是不是嫌我脏？在我的记忆里面，我跟冯武没有任何的亲密接触。在我的记忆里面，你俩没上过的。相信我好不好？没想到我堂堂女帝，居然要向昔日的男宠撒娇起。<笑>别人睡觉。我伤心，你作为老公不应该对我百依百顺吗？百依百顺，你把顾家闹得鸡犬不宁，我能把你赶出去几个月？明天送你回娘家。不，我我不回去。这苏家一家的吸血鬼，眼下只有留在顾家才是最佳选择。等我再熟悉熟悉这里，然后靠自己。闯出一番天地，老公，我想赚钱。顾家有钱，我才不要当男人的附属品呢！我要自己赚钱，自己花。哟，想活出自我了。嗯。好啊，那把你的一千万卖身前，想吗？什么一千万？万。你带我来苏家做什么？要么回你的苏家，把当初顾家买你的一千万还给我；要么现在进去和他们断绝关系。我跟他们没有任何关系，是吗？这是你以前从顾家偷拿古董、劫机苏家的证据。我曾经怎么这么傻？下车，要么精通环境，要么去和他们断绝关系。你可以回来做你所谓的大人，这一千万我可以让你慢慢分析
什么东西？竟敢打朕！我跟你去吧，我说过每个月让你家里拿出一百万，你你连一百多万你为什么不借？你个小贱贼！要知道你生下我就要活活把你掐死！我凭什么要给你们一百万？如果我没记错的话，是你们把我卖到顾家。如今我回来了，就是要跟你们断绝关系，以后别跟我养亲。断绝关系？你早点去吧。我苏家生你养你，就是想把你卖个好价钱。你给我听着，你弟弟马上就要结婚，车子、房子、彩礼、婚礼，你钱都要出。原来以前的苏九哥这么愚蠢，无法，我帮他教训教训这一家杂碎。妈，不让我喝酒了吗？大中午吵什么吵？叔，苏九哥，你为什么不给家里拿钱？顾家家大业大，拿个一百万算得了什么？我老公赚的钱，我凭什么要给你们花呀？你们虐待我，对我非打即骂，还要我给你们花钱，凭什么？你，苏小哥，别再做无谓的抵抗。苏小哥，把地上的酒给我舔干净。苏小哥，把地上的酒给我舔干净。要不苏小哥。你女儿是福地吗？我可不能让我好欺负。狗哥呀，你弟弟再怎么样也是你亲弟弟，你作为姐姐帮衬一把，应该的。你也是我和你妈的孩子，我们是不会害你的。说重点。你和顾彦成感觉怎么样？我记得你们结婚也有两三年了吧？他的孩子。我跟你们不一样，你们一家子都是好吃懒做的寄生虫，老的卖女穷，老死的不思进取，连我都不靠我老公。你们能不能有点男人的样子？这个孽障，别不知道好歹。要是我们把你嫁了，人家，你能有现在这样的好日子过？是卖，不是嫁。前两年是我傻，够着你们三个吸血虫。如今我回来了，就是要跟你们断绝关系。我警告你们，别妄想占我跟我老公的便宜。怎么样？把他给我抓起来，卖到夜总会接客。我倒要看看，等你被玩烂，他顾延成还会不会？我的女儿，我看谁敢死。当初你们苏家用了一千万卖了苏九，从那以后他就是我顾家的人。今天谁给你们的胆子，敢动我的人？啊、顾总呀、啊，您误会了，我们和九哥我血浓于水啊！这爸，你怕他干什么？不管怎样，这顾彦成也得叫你声爸呀！滚点东西，你滚远点！哎哎，顾总啊，您看啊，我们苏家这几年，这小明马上要结婚，又需要钱，所以我们就想着向九哥借一点。那毕竟我们生他养他，怕是多钱了。是啊，是啊，借，我可以再给你们五千万。<笑>不过呢，我有两个条件。一签了这份协议，从今往后，苏九哥和你们再无任何关系，永不相见。二，我看这地上怎么有点湿。苏明刚才倒的酒还让我舔干净。苏明，那就以示不凡而行。你过来，跪下舔干净。妈的，敢羞辱我！啊臭小子，赶紧舔！这才对称
我堂堂女帝，怎么能伺候男宠？真是可笑。也行，那你就在家老老实实待着，不要作妖我不你欠了多少钱？你帮你花。谢谢妈。花母上的钱，总比花那个男人的强。欠了多少？心。总共两千万，我会一分不少的还给你。谁跟你说的？不想了解。顾总开窍了，我就说嘛，顾总怎么可能让少夫人还钱？你欠我一个亿，等着追妻活葬场吧。一个亿，我什么时候欠的？八千万利息，也不算多。这样吧，杨光，你到我公司里生活，和蜜雅用工资分。秘书，端茶，送水。多少、啊？不多，就一个亿。不多，嗯，那你自己还吧。哎，站住！那我让叔叔给你找份工作。好呀，妈妈最好了。人生地不熟，只能靠人介绍工作了。你帮我找的什么工作，嫂子？这可是我为你千挑万选的工作，非常赚钱。卖身当然赚钱了。苏九哥，等是被那群猥琐男给侮辱了。哥哥，今天喝的怎么样呀？多给我点小费嘛。嫂子，你看你穿的这么保守，我帮你把这岔解开。哎，不用。这里淫乱奢靡，不适合我。我先走了。松手，别逼我扇你。嫂子，你确定要走啊？只要你进去陪他们喝酒，一个晚上一万块。还有这等好事？喝酒就能赚钱？他不会是傻子吧？这工作不就是陪酒女吗？你笑什么？哎，各位大哥。今天让这位美女陪你们喝酒。顾若若，等我回去跟你算账。各位大哥，喝好玩好。今天我就替小小教训你这个爱眼货。看我哥来了，你怎么解释？动干嘛？动干嘛？你手别脱了燕城哥，燕城哥，你别着急。哥，都怪我没拦住嫂子，她非要陪酒，说能赚很多钱。人在哪？燕城哥，你还是别进去了，我怕你看到素九哥他。让开！哥，你别怪嫂子。
把你的眼睛睁开，好好看看我是谁。陛下，那个男人叫你睁开眼，看看他。我兄弟，我兄，给你们介绍一下，这个是我的奴隶，哦不对，是我的男宠。你到底喝了多少酒？嗯？什么喝酒？没喝酒。<笑>你们这么爱喝酒，今天晚上有酒要请。回家。一群废物，你这也不能怪我们呀！我们哪知道他们？老彪，我哥说了，今晚你们的酒，哎，别别别！叶神哥，我们九个姐姐虽然是隐婚，但是她也不能去陪酒呀。叶成哥，他是不是太给顾家面子？我老公都没有见过你回去不好。哎，你下来，到后面去。应成哥，你看他都醉成这个样子，别以为我不知道你现在这个副驾驶只有他老公我才能坐。我不下来，不下来。老公，我今天没赚到钱，但是他们想欺负我，都被我征服了。征服我？我看他们是被你打死了吧？我厉不厉害？我可不看男人。你告诉我厉不厉害嘛？你,你放心吧，不会对你家暴。燕城哥哥，九哥姐姐她都已经结婚了，她还陪别的男人喝酒。今天是谁带你去陪酒的？这我干什么？就是他让我去陪酒的，我没有。江小姐，苏九哥脑子有病，你也跟着犯病是吧？燕城哥哥，你不相信我。江小姐，你家不顺路，我就不送你了。哎，苏九哥，你喝酒了？嗯，喝了一点点。懂不懂规矩？妈，我被人欺负了，有天我去陪酒。随便去陪酒了。不用小心，那个小小三番五次的搞事情。念成，你和苏九哥到底能不能好好过日子？过不了就离婚。能过。妈，你放心，我们会好好的。过两天我生日宴，你和叶晨一起来啊。好。苏九哥，你站住！你为什么对我妈这么他以前可从来不允许你参加他的生日宴。你妈也是我婆婆，她高兴我也开心。怎么？你希望咱们家继续不离婚？我说没有。嗯
。这个玉镯子是我花重金买给我妈的礼物，但看在……哎呀，反正给你了。这镯子是宝物家，谢了。喂，谢谢你啊。谢我什么？谢我没有告诉你妈，是你带我出去玩。你年纪小，时间不行很正常。不用谢了。欢迎大家来参加我的生日宴。二生日快乐！江小姐最近身材趋于管理啊，促销特别好。苏小哥，你在这干什么？我婆婆让我来的，你就是上不了台面的演技，台上他们三个，你就是个外人。谁说苏小姐是外人？阿姨，生日快乐！江小姐，我不记得我邀请过你，不请自来。是家小姐的脸，多让你丢尽。哎，你干什么？砸碎了你赔不起啊！叶明就该砸碎。给我一个手，赝品不易。苏小哥，你不懂别乱说啊！我不懂，我的寝宫连台阶都是人之间。我懂。我懂，是崔老，这都出了名的股东的玩家，绝对的欠报高考。哇，这下可以好心了喽。对了，高夫人，可否让老朽看一眼这个瓶子？这肯定是正品。放心吧，就是你。他什么时候会见到苏九哥。你到底是不是苏九哥？你说的对呀，伯伯，您看我送您的怎么可能是赝品呢？倒是九哥姐姐送的那个破玉佩，配不上你的身材。你这个小丫头，怎么不等我把话说完呢？我是说这个玉佩，这个又是赝品，值不了。什么？姑娘，你真是花了两千万买来的吗？是啊，这个也就是个大理石的，最多值二十块。二十块？不可能！哎，这个玉佩从何而来呀、啊？老先生。这个玉佩是我从玉石市场买回来的，花多少钱买？两百块。两百块？两百块？燕城哥，他给伯母送的礼物只值两百块。姑娘，真是见宝的好苗子。姑夫人，这个玉佩可是个宝贝呀、啊，我两个亿买下。不卖。<笑>不卖了！哎呦，姑娘，是不一样
我孙子帅气高大，事业有成，有兴趣认识一下可恶！又让他撞到了。谢谢崔老。崔老，烦您再鉴定此物。好。忘了责任，哎，删了。九哥，前段时间不是还对我爱的死去活来的？怎么，知道我结婚了以后，伤心过度，对我很失望？还是说你在欲擒故纵？你想干什么？我这里有一个白玉杯子。你替我送给顾永哲，事成之后再续前缘。哼，再续前缘。你有老公，我有老婆，我们四个相亲相爱，我自己。我四个相亲相爱，我自己。现在死结了吗？你敢打我！出来吧！怎么了？被吓到了？以为我要杀人？我不怕你。嗯，偷拍我，然后去郭彦成那打小报告说我偷钱。你这点小把戏，你以为郭彦成是傻子吗？客人了，我就是老板。你这个玉如意是假的，假货，赝品，竟敢卖我一百万，老子要投诉你这家黑店，吃不了，兜着走。
，让你吃。不少。苏九哥的古董店赔了多少钱？嗯、算了，家里也不缺什么钱，让他去五哥吧。不在家祸害妈就行。顾总，少夫人的古董店一张一千万，一千万。至于一百万，就两百万，就五百万，加上这两个，就赚了一千万，那还挣九千万。没关系，刚开始嘛。没想到呀，我在现代也可以靠鉴宝几多挣钱。那我还顾院长做什么？换换口味。你说换什么口味？哦，菜的口味。菜的口味，听到了吗？以后晚饭换做他喜欢的口味做。好的，少爷。你听说你今天赚了一千万？小小成就，父子挂齿。这一千万又不是你的工资，你这么高兴做什么？不是我的工资，那我的工资是多少？礼物。顾彦成，你就是个奸商，小心地雷啊！还是老顾客，你干嘛去？不跟我一起睡？你是小孩子吗？没有睡不着啊
，我不想。嗯，那你为什么对我？我对你没兴趣。那你对谁有兴趣？张笑笑吗？苏九哥，你不要再挑战我的底线了。我提江想想，就是挑战你的底线了。那你去找他结婚啊，合理，正准吗？我对他没感情，对你也没有穿鞋，别跟我说话。苏九哥，你怎么和之前的大相径庭？你想从我这里得到什么？还是说，冯武让你从我这里拿走什么？我警告你，不要在我面前提这个贼死的名字。苏九哥，我越来越琢磨不透你了。看我干什么？这样回宫就紧。你就是，就你就你就你，然后把他的头摁在水里淹死他。他为什么突然这么狠疯？幼稚，你一个大男人还问这种问题？哎哎，哎呦，这晚上又在吵什么？妈，妈、啊，你儿子以后。他是没好了啊！啊，这什么菜？鲨鱼汤。哎呦，牛鞭、羊鞭，各种鞭。怎么能不需要呢？我还认识一个老中医，当年呀，你爸爸也是。哎呦，严城呀，你要是真不行，我怎么向你死去的爸爸交代呀？还有你爷爷，妈，要是他是，小姑，我喝。<笑>但是，喂，小小，我哥喝了补药，苏九哥又不在家，你快过来。出去，顾远成，你居然敢出轨！啊，张小小，你真是无底线的下贱！苏九哥，小小和我哥才是天造地设的一对。放手，哥我们不听好了，我跟你哥才是合法夫妻。你帮着外人挑拨兄嫂关系，你脑子坏！我，苏小哥，你干嘛？我跟叶成哥是两心相悦的，你们两个两心相悦。
不是。衣服不适合你，你太胖了。江小小这个坏女人，三番五次勾搭严城，爬上我们两个的床，你要替我做主。妈，小小才不是坏女人，小小是我叫来的，我觉得她才最适合我哥哥。顾若若，你叫她来。没错。回房间去，端一点生活费。啊，妈，我又没做错什么，为什么要端我生活费啊？而且。苏九哥刚才还打我了，什么？苏九哥，你刚才居然打了若若！妈，难道若若不该打吗？不打。妈，顾若若，你嫂子打你是为了你好，去，赶紧滚回你房间去，以后别跟这种不干净的人在一起。妈，你说什么呢？江小小，当小三可是要天打雷劈的。我我,我是真的喜欢叶成哥，还不走？还要让我说第二遍吗？我我，你不要误会我，我真的喜欢他，我是真心。来人，把他给我拖出去！别，婆婆，听我解释，婆婆。<笑>嗯、好了好了，哭哭啼啼的都不端庄了。妈，苏、嗯、九哥，这里是我们家，要走也是你走。妈，顾彦成，别给我滚！啊？你回来干什么？这是我家，你说我干什么？你走开，你身上有其他女人的味道，我恶心。一个人下,下不为例。如果你下次再玩那些女人啊，就没有吃了。走，我走。越来越有男宠的样子了。苏九哥，九哥，这卡里有五百万，一会儿和燕城买件生日礼物给爷爷送过去。好的，妈。买完礼物，你带燕城去看那个老中医。总是这样，也不是个办法。我不去。不好用，怎么传宗接代？好用，妈。昨天晚上我们已经试过了，老婆。什么时候试验过？你昨天晚上对我做什么？你说呢？你下次能不能在我清醒的时候，让我一点体验感都没有？没有，找你的疯人了。你没事提那个贼子干嘛？心里有谁我就提谁
苏九哥，还真的是你啊！九哥，这么多年没见，你还是这么漂亮。这个是我老公啊，原来是你老公啊。长得真帅，我喜欢男人型吗？我老公是你喜欢的类型啊啊,啊！不过既然他是你老公的话，那我就你就不抢了吗？你抢也没用，我老公啊，喜欢漂亮。你看，我不说了，让你洗澡再出门，长苍蝇了吧？这么大苍蝇。先生啊，我们九哥呢，向来脾气不太好，你别介意啊。美美，你是在挑拨我和我老公的关系吗？啊，我我没有，我没有。我老婆什么样？我都喜欢。喂，陈明。我答应跟你在一起，不过你要帮我完成一件事。你刚刚说我什么样你都喜欢，你信吗？老板，你去砚台买给我看看。姑娘好眼力啊，这可是上古时代的玉石砚台啊。老板。你这就是块大理石，你懂不懂啊？我的店里头只卖正品壶，你要是看不上，门口请店；您要是看上这块壶，我给您这个价，五块，五百万，五百万我买块大理石，我傻还是你傻？看来这个女人真的会担保。你懂不懂啊？这块砚台是历史上最著名的女帝用过的珍品。女帝，我怎么不知道我曾经用过这种坏东西？五百万的砚台，我要。他买不起的这个砚台啊，这个包起。好，先生，我现在就给您包起来。你个狐狸精，你盯着我老公看什么呢？珊珊，你干什么？表哥，你还骗了这个女人，她就一门心思想跟我了。我就是感慨啊，这么粗的脖子上面顶着个瘤子，累。瘤子？你说我脑袋长得像瘤子？哎，恭喜你答对了，怪不得五百万买不大理石。大理石？你说我买的是大理石？我不要了。对不起，先生，特殊商品，衣柜盖不住。你，老公，这可怎么办？这东西是送给过老爷子的，过老爷子进多使馆。这，他说大理石就大理石，他懂个屁！麻烦赶紧滚，别这样碍我脸。苏九哥，上次在顾夫人的生日宴上，有还没给你算账呢。什么账？啊、哦！你跪在我面前，你给他跪下了。你什么时候给他跪下的？冯果，你什么时候对他就能复燃了？我告诉你啊，你不过是我白家的吹嘘而已。老婆，老婆，哎呀，老婆，我什么时候给他跪下？你听他胡说八道。等等我之前做梦的时候梦到过。那他为什么要杀我？因为他要杀的人是我，你是为了救我才。我不可能会救你。对呀、啊，不可能救我。如果有下次，千万别救我，换我救你。
莫奇妙，奇怪，胸口又疼了。玉玺，老板，这个多少钱？姑娘，你喜欢这块玉玺啊？这是我前两天在地摊上才收的，你要喜欢，两万块钱给你。好，麻烦你帮我包起来。好嘞，保赚啊。爷爷见多识广，你弄这一个破石头，他会喜欢。这不是破石头，这是我的叮叮叮。这是女帝的东西，价值连城呢。哦，女帝，怎么了？没怎么，也许他老人家喜欢呢。那当然了，这是女帝的玉玺，人人都喜欢。因为这个玉玺代表的是至高无上的权利、嗯。不对了，老公，你知不知道女帝的陵墓在哪儿啊？哎，我说你是没学过历史。哦，女帝是知道自己昏庸无能才跳江自尽。我是个明君，那衣冠冢有吗？没有。服务，若是能回去，朕将你千刀万剐。碰到几个熟人，我去聊聊。你在这儿别乱跑。我有事找你。有事快坐。我是来给你道歉的，就是这人太多了，我不好意思。你知道我的身份？你是小妾还是狐狸精啊？这人多眼杂，我们过去说。东西你就放在这儿，没有人会拿的。可以。开始你的表演吧。是要下跪道歉，还是怎么样？九哥姐姐，我不应该跟你强颜成哥，你原谅我好不好？我们以后就是好姐妹，姐妹，共侍一夫啊？不是的，九哥姐姐，我给你准备了道歉的礼物，你收下吧，很贵吧？姐姐喜欢就好，我给姐姐披上，就这点把戏，江小小。你也太小瞧我了吧！当年我可是九女夺嫡的胜者，扎不死你，我就压死你！你别着急啊，我来救你！去死吧！教训一下苏九哥好不好？好，我帮你。苏九哥三番五次叫过我哥断口生活费，断人财路，千刀万剐。反正这水钱淹不死，不如我们给他点教训。但我没想过真的把他弄死啊！贵，媳妇挺贵，媳妇挺贵的，没老婆贵。哥，那
那小小怎么办啊？咱家水池有多清，你不知道吗？是我顾家病床看门诊吧。哟，苏小姐啊，你好，好久不见，没大没小，叫嫂子。嫂子，你好，我是金山。你好，此人心思缜密，不像是个好人。我听说前段时间嫂子经常闹离婚啊，大哥。你可要对嫂子好点啊，嫂子，别介意啊，我只是好奇。我们之间的事情就不劳你费心。要是你，他是你弟弟，我怎么记得咱妈只生了两个孩子？爷爷捡来的。捡来的？那他不会跟你争家产吧？你会吗？当然不会了，顾家的一切都是大哥的。倒是知道自己几斤几两，是个明白人。少爷，少夫人，老爷请你们去餐厅。走吧。九哥啊，和燕城过得怎么样啊？这个臭小子有没有欺负你？爷爷，他怎么敢欺负我呀？都是我欺负他。<笑>好好好好，爷爷，这是我送您的礼物，祝您福如东海，寿比南山。你好，蛮有孝心的。嫂子，你应该也为爷爷准备礼物。爷爷，这个礼物我怕丢，所以我一直带在身边，没有包装，您别介意。哎呦，不介意。九哥呀，你这个玉玺是？你弟的玉玺。哦，好，好，好啊！哎呀，爷爷啊，太喜欢你这个礼物了。你喜欢就好。燕城啊，嗯，你娶了个好媳妇儿。哎，明天呢，到公司立个合同，把公司的百分之五股份给九哥。好了，爷爷。嫂子有颗玲珑心，爷爷最喜欢你了。我心地善良，自然招人喜欢，不像某些男人女，整天就知道想些歪门邪道。苏九哥，骂谁是苍蝇呢？爷爷，你看看苏九哥呢，一点教养都没有。苏九哥，你身为顾家继承人老婆，有你这么做事情了吗？抱歉，爷爷，我平日里懒散惯了。苏九哥，你关心跟我作对是不是？不是。苏九哥，等着被爷爷训斥了。只要爷爷不喜欢你了，我就可以帮小小上位。我坐下。没规矩，怎么跟你嫂子说话呢？燕朝，好好管管你妹妹。顾若若。我是不是罚你罚的太轻了？嫂，你们都护着苏九哥。护苏九哥，难道看你欺负他吗？你以为谁跟你一样无理取闹、目无尊长？九哥呀，你看，刚才吧，我没有责怪你的意思，只是你作为继承人的，我这眼睛里只有傻子。爷爷，此话怎么讲？爷爷，苏九哥无才无德。根本就配不上我哥哥。那你说，谁能配上你哥？小小是江家大小姐，她和我哥哥才是。九哥，你看，你容得下他，这都是你的不对了。手段不够狠，那到后来还是受苦啊。苏九哥，你三番五次的让我受辱，我杀了你
。爷爷，你怎么能这么弱小小？小小再怎么也是张家的大小姐，她苏九哥只不过是个妄想变成凤凰的野鸡。哥，这丫头欠收拾了，该打的打，该杀的杀，混账之下出孝女。爷爷，这杯酒醒了。哥呀，平时呢十万十万的宴成。他当成男宠就行了啊！爷爷，现在已经不是领地的时代了。混账！无论何时，我们顾家男子都是妻子为天，终生奉侧。爷爷，平日里燕城服侍的我很好。嗯，除了有点不听话，不过调教调教就好。苏小哥根本就不是一个合格的妻子。还让我哥伺候你！你给我出去！哥，你也生气？我。哥哥，燕城哥，其实不若他。九哥，如果你奶奶在，对那些不三不四、只会装可怜的女人，早都千刀万剐了。我不。那是当然，顾家的祖母该有的风范还是应该有的，对那些。不三不四的，嗯，该打就打，该杀就杀。爷爷，现在是法治社会，我还没找你想杀的大呢。作为丈夫，要以自己的老婆为主，不能违背男。是这样。什么协议？桂桃，你要跟九哥离婚？顾景生，佣人捕风捉影罢了。爷爷，您放心，我跟燕城的感情好着呢，争取明年就给您生个重孙子。嗯，好，好，好。景<笑>生，盯着你嫂子看什么呢？嫂子长得特别像一个布，不过。他已经死李亮，进来过，很好啊。李亮，进来过，很好啊。陛下怎么不说话？我不是什么意思。陛下，别装，同事身处异境遇到。不应该当心。你知道你在说什么？你不懂，苏九哥。老公，你看他，你看你弟弟，他刚把我堵在门口，把我吓了。可没想对我做什么。哎，大哥，嫂子很不后悔啊，我就是想跟嫂子说什么。我误会，我跟你又不熟，你照顾好。滚！来，站住！顾景山，我警告你，苏九哥不是你能惹的人。知道了，大哥。
像了吗？没有，你弟弟好像不像是正常人。顾景山以前其实性格挺温顺的，不知道为什么突然变成了这样。总之，得离他远点儿。嗯，爷爷叫你，我们走。怎么不走？爷爷说让我把你当男宠，扶着我走。苏九哥，你把我当太监了是吧？我哎，怕我干什么？我脸上有花吗？没有。顾彦成，如果我是说，如果我真是女帝的话，你愿意当我的男宠吗？会的，真的，我会杀了你这个沉迷于男色的女皇帝，然后自立为王。你才不会呢！九哥，来，爷爷呢？送你个礼物。爷爷，这是母后留给我的玉镯。这是母帝的玉镯，据传说呢，是他母上送给他的遗物。谢谢爷爷，我很喜欢。喜欢呢就好，赶紧戴上。嗯。你呀、啊，跟女帝有缘，爷爷就给你看个镜。这画上的女人怎么和苏九哥，怎么这么像？这画上的人呢，就是女帝陛下。也是我顾家世世代代敬仰的人。敬仰，顾家那祖先是女帝最宠爱的男宠，他虽无此嗣，但是他收养了很多孤儿，他经出后代，世世代代要敬仰女帝。我以前怎么不知道？你现在知道了，九哥呀，你跟女帝太像了，还有你现在的。一颦一笑，还有气质风度，能和女帝如出一辙，变成能娶到你，是他三生有幸了。不可理喻。今天就在这住下，你要好好服侍九哥。不可能。你，爷爷，你放心，我一定好好调教他。嗯。苏九哥，你想怎么调教？这样算吗？妈、哎，今天晚上怎么了？到底是谁调教谁？来、啊，你明天必须去给我看我周一。顾云城，顾云城。你到底是谁？你终于承认自己的身份了。我现在是苏九哥。苏九哥，陛下，这么怕我吗？这可不像你。当然怕，我现在又没有护卫保护。说吧，你到底什么目的？我的目的就是带你回到我们那个朝代，陛下，百姓可不能没有你啊！你弟苏九哥已经死了，可是那个朝代的顾彦成没有死，你舍得丢他一个人在那边吗？是什么？他没死，他明明死在我怀里的。陛下，你的男宠在等你呢，跟我回去好吗？凭什么相信你？你到底是谁？你不需要知道我是谁。现在的郭延长可不是你昔日的男宠，你爱的
去哪儿？帮我去干某件的就行。我我去上班了。怎么了？你不行啊？那你歇着吧。我先走。我不行啊！你别走，我们再试试。<笑>我们又圆房了。不过，这感觉还不错嘛。对了，古董店最近的营业额怎么样？哎，顾总，少夫人的古董店卖了三千万。嗯嗯嗯，接。什么？你赶紧救人啊！救少夫人！顾总，少夫人的古董店被人给砸了。苏柳哥怎么样？少夫人她。休息几日就好。没准会。我，啊，我碰巧路过嫂子的。你走散，我警告你，你要是想起我，叫你杀人，我抽你五百。我搜九哥。是。九哥，我要是想要苏九哥的命。你说什么？你知道他是谁吗？我老婆。<笑>顾彦成，你别告诉我，这么巧啊！你没有发现苏小哥的变化？别管说什么，看来你还是发现了，只不过自己不敢面对吧。好，那我就来揭穿这个谜底。他的身体里住着另外一个灵魂。你疯了吗？我疯了。顾彦我告诉你。苏九哥就是历史上那位女帝，而你，你只不过是跟她昔日同床长一模一样罢了。从头到尾，你就只是一个替身而已。大哥，他是个怪人，我杀了他，对顾家百利不一害。不要！大龙，他是个怪人，我杀了他，你对顾家百利不义吗？滚！滚！滚！他是他是我老婆，你给我滚！你们别得意，慢点，我再收拾你们。
。啊，你头怎么了？哎，不小心撞的。啊，妈啊，啊，你把这个给人成。你还会写毛笔字呢！哎，这是什么？钱没还完就想离婚。哥，苏九哥把你给休了。什么？苏九哥把你给休了？这算什么？没有任何法律效力。苏九哥占据了屏幕，就想占据屏幕。不行，你去把苏九哥给我找回来，找不回来你也别回来。找什么找？我这就给钱家打电话。你也去找。哪还没找到？给我出去找，他能跑哪儿去？我找。是。顾总，行，怎么了？少夫人找他了，在哪儿？少夫人正在找工作，想离头，咱们人事部那儿去。那录用啊？搞什么呢？呃，以少夫人的学历跟工作经验，他达不到录用标准啊。那你就给我降低录用标准，必须录取他。好嘞。来个恋爱的，真是可怕呀！哎。记住啊，不要让他知道我是什么。啊，好。哎，等等，苏九哥之前是不是见过你啊？不是。这样吧，通风方面不缺个总经理，你自有。助理的位置，那我们。好嘞，少夫人，你是我的神。今天是你第一天来公司，欢迎入职。那个是你的工位，有什么事儿联系我。那是不可录取的花瓶，长得确实好看。长得好看有什么用？还不是白吃一个。你可小声点，你没看他是谁带来的吗？怕是总裁特助林助理的人。我怕什么呀？我又不靠勾引男人上位。可否接曾桂英？哎，你看他那脸啊，粉那么厚，也就是靠化妆才有几分姿色吧。哎呦，不像我。你干什么你？你背后讲人身份，你不怕我把你查到？我我我警告你啊！现在是法法治社会，你不要乱来啊！那太可惜了，太难受。我怎么看谁都像顾延城，真讨厌。他刚才没看见我吗？好像看见了。嗯苏九哥，来我办公室。卖弄风骚，就想着靠男人上。小敏的事，那个女人肯定不在那。你看主管连上一个月给他安排工作。苏九哥，你干什么？上班请刷刷牙，牙黄嘴臭，找人。你敢做，我就敢说。去把他给我开了，让我回办公马上吧。我知道你背后有人，但在我手底下干活，还是安分点好。我安分吗？公司雇你来。
，不是让你摸鱼的。什么是摸鱼？没有鱼啊！跟你开个玩笑，放心。哥哥又不是坏人，桌吧，陪您住一晚上。哥哥给你双倍，别害羞嘛。只要你跟了哥哥，以后保证不给你安排活儿。说吧，一万还是两万？这个是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是你，是我死，要知道我还多少不知少。林、啊、主，林主，救我！救我！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊你高也管不成，还还打我，我勾引你，叶佩，若非如今是法治社会，早就被我。林叔，你要相信我，他勾引我。哦，是吗？那开除吧。苏九哥也太惨了吧，为什么还要被开除呢？哎呦，你巴掌拍不响啊！他要是不撒回来，只管能离开再回。苏九哥，你个贱人！这巴掌响不响？快被开除了，还这不嚣张？开除就开除。哎，苏小姐，公司要开除的不是你，不是我啊。你，你滚蛋！林总，林总，我又没说错什么，为什么要开除我？就是啊，凭什么开除我呀？需要我把监控调出来，让你们两个看看你们做了什么，说了什么，还要脸吗？林总，苏小姐见笑了，你回工位吧。林总。林助理，总裁找你让我无家可归！哎，是你自己跑出来的，又不是我赶你出来的。朕已经把你打入了宫。老公，这都什么年代了，还写情书啊？法律规定你现在是我老婆，跟我回家。我不回去。哎哎哎！你无缘无故的生什么气啊？跟你没关系，跟我没关系。老婆大人，回家可好？哎，九哥，拼个奶茶呀？不拼了，今天正高兴，正请客，普天同庆。谢谢九哥，来来，喝什么随便点。哟，谢主隆恩，皇上，你什么事这么高兴？哎，我老公终于开窍了
家里有个幼稚，小小的开心。你结婚了？嗯、啊。老板，两份牛肉面。好，马上来。没想到顾总也会来光顾这种事情小摊啊。顾家的每一个继承人啊，都会有一个考核期，在这期间呢，没有家族的帮助，自力更生。我最穷的时候啊，就是靠着自己做面，配着蒜，熬过来的。谢谢。嗯，就是这味儿。嗯，好吃。我告诉你啊，吃面不吃蒜，香味少一半。你也试试。好久不见，你看我身上的裙子好看吗？燕城哥哥，你带我来拍卖会，九哥姐姐她不生气吗？他们怎么在这儿？怎么带他来了？糟了，他不会误会吧？老板还让我们买东西。你干嘛呀？不是你让我带少夫人参加有趣的活动吗？买点东西，居然背着我跟那个贱妇在一起。住！一会儿不管那位江小姐想要什么，我们全都抢过来。好，苏小姐喜欢我们就拍下来。你老板会为你买单。你老板为我买单？下面是本场最珍贵的拍卖品——北周公子的青纱裙，起拍价一千万。燕城哥，我喜欢这件，你给我买。我为什么要给你买？你是乞丐吗？两千万。好，两千万，有没有更高的？有没有更高的？三千万，好，价格来到三千万，三千万有没有更高的？四千万，四千万，顾总比价四千万。该死，顾延长，你挺舍得呀，看我晚上怎么收拾。五千万，好，这个先给到五千万，五千万。延长哥哥，九哥姐姐旁边坐的那个男人是谁呀、啊？他不会是？闭嘴。八千万，好，八千万，八千万，顾总率先给到八千万。八千万第一次，八千万第二次，有没有更高的？有没有更高的？八千万第三次，成交。顾总，衣服是打包送到府上吗？不用了，送给第一排中间这位女士。燕城哥哥，这件衣服不是给我的吗？苏九哥，这条裙子是我赏给你的。我现在改主意了，这是燕城哥给我买的，我现在要把它拿回来。想要啊？好啊，跪下求我。我就赏给你，你敢羞辱我？姐，看我今天不打死你！走走走，江老爷子知道你在这。哼！公主
，你老板到底是谁？是顾彦城吧？喝酒去。你这是什么东西？四姐哥，我对你，<笑>我喜欢你。你的老公，不好意思。苏九哥，你什么意思？一个天天造女生狂摇的男人，喜欢我，真晦气。我喜欢你是看不起你，惹我话干什么<咳>？你什么态度？我跟你表白呢。你还有老公啊？你不就是一个被已婚男人包养的小孩吗？关苏铁哥，别逼我打你、啊！马成、啊，过来，来找你。顾总，人来到了。总总裁，您您找我？坐下。你找我苏九哥是什么人？你知道吗？苏九哥，这么客气还行？我错了，我这就我，呃、我我错了，我不该造谣你是林助理的小情人，我错了。你退下吧，我不想看你。别别别，是我嘴贱，是我嘴贱，是我嘴贱。大家都知道你鬼贱，撤退！不是不是，九哥姐姐，我总裁说了，你要不原谅我的话，我他就把我开除了，你原谅我啊！原来九哥是咱们老总的情人，怪不得九哥整天没事干，原来是被总裁包养了呀！什么？啊？不会吧？这家公司的老板生的暗恋我？老婆，我当。我当时只是偶遇江小小，我发誓我和她没有任何关系。我信你，徐老板。老婆，我给你买的裙子，你还喜欢吗？喜欢。啊，那就好。哎，这些天去上班开心吗？我准备辞职了。为什么？那你打算去哪里？我给你安排。哎，要不你就在家待着吧，我把卡给你，随便花。行。哦，不能吧？怎么不可能？我每天在公司就跟一条咸鱼一样。我除了追剧就是追剧，他雇人是为了创造价值吧？那我闲着能给他创造什么价值？哎，万一是情绪价值呢？毕竟我老婆长得这么好看，哎，他肯定喜欢我。嗯，哎，先不说这些了，轻松点不也挺好吗？没有焦虑，对皮肤好。那可不行，我还得还你钱呢。哎呀，我的钱就是你的钱。你分那么清楚干什么？不行，我必须要让你看看我的真正实力。您的账户入账，一亿元。你哪来的这么多钱？古董店虽然被砸了，但是我鉴宝的能力还在。昨天刚刚赚好一笔。老婆，真棒。你这么有能力的人，不适合待在现在的公司，这样我的价值就白白浪费了。况且，我那个老板，他不行。不行？哪里不行？我听我同事说，他不光压榨员工，脾气还可臭了，而且见谁怼谁，风评不是太好，整天循环问流，特别。特别难。是啊，你干嘛反应这么大？啊啊，没没什么。哎
，时候不早了，关公有正事了。那，苏九哥，我要彻底取代你心里的那个男人，我要你心里只有我。苏小姐，给您靠枕。林柱，麻烦你转告你的老板。我不可能接受他的，我已经有老公。好。哎，九哥，咱们总裁可能看上你了，老王，别害怕，总裁也是可怜人。可怜人？此话怎讲？听说总裁他老婆啊，经常闹离婚，还在外面找男小三儿。总裁拿他没办法，但也没离婚。这哪是可怜人？这不是犯贱吗？苏小姐，总裁要给少夫人送一件礼物，让你帮忙挑礼物。挑礼物都要别人代劳，这家公司的老板就这么日理万机。既然总裁夫人是个渣女的话，那就就他了。去，抽呢吗？哎、老婆，今天是我们结婚三周年的纪念日，之前两年是我忽略了你，以后不会、嗯。我给你准备了一个礼物，你肯定喜欢，你先把眼睛闭上。好，或许。我已经爱上眼前这个男人了吧？那他呢？那个男宠顾燕城呢？当当当当！仙人掌，喜欢吗？啊、老婆。老婆，你别生气，我真的以为你喜欢仙仙仙人掌。你身为朕的男人，朕喜欢什么你都不知道。我我我，我帮你喝口水。这个、这个和那个都要了。好好好，你喜欢吧。嫂子，嗯，苏九哥，我哥心里的人根本就不是你。顾乐乐，你是猪吗？你这样迟早会吃亏的，别在我眼前晃悠。你退下。哼，苏九哥，好戏开始了。哥哥和你说什么？不要进去，不开心就打，立即找嫂子。妈妈会生气。他跟我说。你心里喜欢的人不是我，那应该是谁？江小小。我心里的人是谁？老婆大人，我来服侍你的。不必了，我就我配死。你你又怎么了？我又怎么了？顾延长。你整天跟我演戏装深情，累不累啊？这是假的。那你告诉我，什么是真的？你这些天为了讨好我，对我百依百顺，不就是为了报复我吗？你想让我爱上你，然后离婚去找江小小是吗？不信任我。别碰我，顾延长，我告诉你，我不可能爱上你。那你爱上的是谁？
和我长得一模一样那个男人吗？你是把我当做替身，对不对？不然呢？你以为我会真的爱上你？我不管你是谁，现在你是我，你必须爱我。你都跟江小小苦了一整桌上了，你还有脸命令我爱你？就是，我别跟人玩。希望照片这件事和你没关系。哥，我是在帮你的，为什不仅是说了，不久看到就扔掉了。不是、啊，苏家根就是死去了，以后什么不仅杀了江家小妹，这家一定偷东西再回来。他们如此羞辱你，你想报复吗你想反抗？小心割断我的狗脖子！陛下，您这是做什么？我倒是想问问你，你想的是？陛下。您不用紧张，上回在病房，我不过是想帮你试探试探郭彦辰。试探？当然了，你想想，这如果是您曾经的男宠郭彦辰，看到我对您动手，他会犹豫吗？他会犹豫吗？九哥，是我冲动了，你想听什么？我给你解释啊。把门打开，九哥，老婆你，苏九哥，你够狠的！老婆，你没事吧？啊？九哥，你看他像有什么样子？我操！我告诉你，离我老婆远。你不去找江小小，对呀、啊，大哥，你那么早回来干什么？那不耽误我跟嫂子的好事儿吗？你要是不怕死，就给我把嘴闭上。不过你这个贱样，倒是挺像林木桂。有人。长胜大将军。
đã tắt mắt这辈子还有没有人替你挡刀？罢了，到底不是故意找你。哎呀，张，我，快去杀！我杀了你！不知道你们在说什么，我也不是你们说的顾延昭，但无论你是女帝也好，还是苏九哥也好，你都是我妻子。不可能啊！无奈郑国战将冯武，生平未尝败绩，怎么可能杀不了你这个废物？妈，妈，内蒙古战将，选题子。来人，二少爷病了。苏、哎、长哥，我不服，我有的是办法搞垮你。你怎么这么傻？他怎么这么傻呀？为什么要拿手去挡刀呢？不然呢？用心脏去刀。等等，你刚刚说。无论我是女帝也好，是苏九哥也好，我都是你的妻子，是真的。你说呢？顾景山这个废物果然是笨。你三番五次的办不成，你是想让我弄死你心爱的男人？不要啊，笑笑！我拿你当最好的朋友，你为什么要伤害我最爱的男人？若若，你是我的好姐妹，阿叶是你喜欢的人，我怎么可能伤害他呢？我求求你放过他，好不？求你不要伤害他。<笑>我不绑架他。你怎么有动力帮我做事？你到底要我做什么？这就对了，到时候呀，我们就。苏九哥，我做的一切都是为了阿叶，你别怪我。你看咱们公司大群消息了吗？没有，我从来不看群消息。你看，某公司女员工故意出轨小叔子。我麻烦你转告你老板，我不接受职场前工资，我有老公，他怎么讨好都没用，我辞职。哎，哎，哎
。那如果你的老板就是你的老公，你让不让他进？顾彦成。先生，喂，你你要不杀亲戚啊你？啊！哎，顾总，少夫人，那我先走了啊。嗯、老婆，我只是想让我在我原地去工作。我能安心。顾彦成，你这段时间挺会赌的。嗯，我这不是怕你压力吗？要是大家都知道我是老板，你想做什么，我都支持。我想开公司，娱乐公司，我想选。青云会老宅。昨天晚上，顾景山就房东。顾景山，你懂不懂规矩？九哥是你的嫂子。哎，谢谢。别打了，别打了。李凯，是宋九哥，宋九哥勾引我了。他疯了吧？爷爷，送过来药。别怕，是这个混小子。狗胆包天，竟敢诬陷你！爷给你做主，谢谢爷爷做主。来人，把这孽障扔进疯人院！啊，爷爷爷爷，不要爷爷，爷爷，我也是林松的。你你以为了我？我不敢，我我我,我不敢把这杯放在网上的。爷爷，你原谅我，我原谅你。我们九哥原不原谅你？爷爷的错，没有教育好。你说这小子最近也不怎么，性情大变。爷爷，不是你的错，不仅是你举的，他当初的反应如出一辙。他到底有什么目的？杀了我，还是带我回去？你放心，我知道这背后还有家强强和顾若如的事，我一个都不会。把人带上来。哎，顾总。哎，顾若的，你身为顾家的人，居然敢勾结外人来陷害你自己的嫂子，你还背叛顾家的人吗？爸，你听我解释，都是。这，都是顾若若逼我做的。你撒谎，明明是你绑架了，你逼迫我的。叶城。我爱你爱了那么多年，你怎么能不相信我呢？你怎么会不相信我？真的？够了，爷！我没心情在这里听你们狗咬狗，我还不满意。你们应该是不是什么？你们两个，把他们带到治安室。哥，叶城，哥，杀不了我，杀不了我。哦哦，对了，九哥，叶城，我呢，最近打不转。把你女帝的故事拍成电影，想听听你们俩的想法。爷爷，我正打算给九哥开个演公司，但是呢，九哥他想趁机选妃，选爷爷，你别听他胡说，骗你的。哎，好好，哎
，爷爷呢？还能做什么？如果你要能找到比燕城更好的，那你就把他甩掉。哼！哦，这个女帝拍电影的事情呢，就交给你们了。好了，今天你们去医院看看你妈吧。妈，我。妈，四九哥，你给我过来。妈，是我把路送你进去。给我闭嘴！你过来。对不起，九哥，你真是妈的好儿媳，你快坐。他们一直欺负你，你怎么不跟妈说呀？若若被抓，妈不怪你。妈。你没事吧，九哥？你以后就是妈的好女儿，有什么事你告诉妈，妈替你做主啊！原来你一直都在。这哪是老公啊？分明就是男宠啊！什么事？顾总，少夫人的影视公司新签了几个演员。康大哥，放开吧。这几个男子相貌都很俊朗，甚好甚好。哎呦，要不要原来是你老公啊，长得真帅，是不是？让他回去吧，跟我吃饭还迟到。是的。不好意思，来晚了。不让你进来了。苏苏九哥，你怎么会在这儿？这位是。我为什么不能在这儿？苏九哥。这是你在生产吗？今天我一定要你幸福来台，你就是来跟我抢资源的，对吧？我就说，我可是一线女明星，你拿什么跟我比？我什么时候说要跟你比？真的？你给你给我滚！美美啊，你为什么对我这么大敌意呢？啊，是因为我老公是你喜欢的类型，是吗？那既然你看我抢你资源的话。我就先走吧。哎，苏总，苏总，来，别来，别。苏苏总，苏九哥是，他老板。跟你说了，让你闭嘴，你不听，活该。哎，苏总，您别介意啊。你刚刚说。你是一线女明星，不是，不是的，我我就是个小小演员。别害怕嘛，我不能吃了你。我们公司向来只签男演。你是啊，苏苏，我我求你留下我，我什么角色都愿意做。你是谁破格签下你的？是是，苏苏，又是该死的职场情规则。你们先吃吧，我先走。哎哎哎，苏总，苏总，九哥，九哥，九哥，我求你了，我
。我们别墅可缺啊，无处可去。嗯，好多影视公司都不要我。我陪了那个副总三天三夜才能签约朝阳影业，绝不能因为苏九哥断了我的路。九哥，现在只有你能救我了。周美美，你他妈敢堵我！哟，苏九，顾燕城不给你钱花，跑到这儿来陪男人赚钱来了啊？你们两个什么关系啊？那什么关系？他是我老婆。不是，我不是你老婆。你，你这个软饭硬吃的臭男人，你给我退！那天被侮辱，我本以为能靠苏明报复苏九哥。没想到他就是个败类。妹妹，钱呢？啊，一个礼拜不给老子赚钱，你他妈想饿死老子是不是？那，你们的事跟我没关系，你就走。苏九哥，你他妈是我姐，他不给我钱，你得给。我早就跟你断绝关系。不算，你和苏家打顿骨头还连着筋呢，今天要是不给我钱。我把你跟他都卖了，让人轮。你怎么来了？怕你看上别的男人，不要了。又他妈是，不就有两个臭女人吗？啊！你他妈装什么装？不知好歹的东西，滚远点儿，别怪我。你苏家不客气，别给老子等着，给老子坐！我给你钱是大的，坐！跟着，要不要坐牢？什么坐牢？现在是法治社会。可以。他做错事情，只有法律惩罚，我们可是没靠谁。真帅，帅也没用。我不想当老板，我要去当演员，我要去拍戏。你不要我告诉他们，你不要告诉他们的。好。现在的顾燕城怎么怪怪的？一举一动。我好像曾经的那个他呀，顾燕城。怎么？现在的顾燕城是我曾经的男宠，那前段时间跟我朝夕相处的顾燕城呢？死了吗？没什么，只是感觉你跟以前不一样了。是吗？我就是我，从来没变。陛下，臣来者。你到底是谁？来，小心他。怎么了？嗯，没什么。哟，九哥。燕城现在被你调教成了二十四孝好老公了，这下好了，老爷子就放心了。你会开车？我为什么不会开车？古代人怎么可能会开车呢？难道是我想多了？陛下最近怎么这么奇怪啊？陛下。啊，爱生，你不是喜欢角色扮演吗？哎，对了。最近怎么没见你去公司啊？我不是怕你吃醋吗？不拍戏了？我可以拍吗？你就是学表演的，为什么不能拍？哦，我忘了。最近公司投了一部剧，你来当女主角吧。我当女主角？对，不用紧张，就当角色扮演就好了。什么角色？女帝。女帝这个角色呀，还是有深度、有难度的。我很担心那个关系顾谈能不能瞒住。妈道，等会儿那个带资进组的女人过来，咱们好好给她个下马威。好主意啊！好好呀。
没说要。哎呦，哎呦，顾总，你怎么亲自来了？也不说什么，我接你去。这，哎呦，真漂亮。这位就是咱们的女主吧？哎呦，姑娘你好，你好，你好，我是马这部剧的导演啊！哎哎，正式介绍一下，这位是我的老婆。顾夫人，等会，哎呦，不好意思，不好意思，那个啊，顾夫人，这就是咱们这部剧的剧本，您先看一下，如果没有什么问题，等会儿咱们试一下戏，好不好啊？啊，麻烦您，加我九哥去。哎，好嘞，九哥。呃，九哥是这本子有什么问题吗？嗯、这剧本是谁写的？啊、哦，我明白了，第一次演戏紧张是必然的，没关系啊。我相信呢，虽然这个角色有深度和广度，但是。你试下，一定可以演得很好。我问你，这个剧本是谁写的？顾总，这个我真不知道。啊<笑>九哥，没事儿啊。那个，你放松，你就把自己带入啊，不，想象成你弟，他就是你男宠顾言，你就好好宠爱他，好不好？啊。<笑><笑>必须请他们，为了公平，惩罚死。应是，危险，不能让你任劳任怨。苏九快到咱们眼，不能让我这活儿，我让你别拉住，想你就让我给你说。你到底能不能干？不能干我就放你。不是顾总，顾总，九哥。别紧张，我陪你。燕城，你来演我的男宠。好。哎呦，顾总，您千金之躯，怎么能演戏？我老婆让我演。那那当然更好了啊！不过小高已经是咱们这部戏的男主角了。你去演男二冯景山，片酬多给你加一千万。好好，事儿快写够，改装坐坐坐坐坐坐。老公，谢谢你，但是演戏没那几年。我倒是想问问，没我。嗯、装造给顾总坐好。立下。请您收下吧。哎，对不起，导演，我没忍住，我们再来一条吧。开始啊！顾远成，你你不对劲，他跟他为何如此相似？
，能按下半年左右。不要！不要！不要！不要！宋金山，我带你跑吧。陛下，我这就送您去见他。啊，对，九哥，对对对，就是感觉非常好。转场。老婆，别哭，都是假的。我也知道，你到底是谁？顾云城，这个剧本是你写的。为什么这么说？剧本里的剧情跟我前世的经历有九成相似。这个顾延长肯定是我昔日的恩仇。你别装了，你告诉我，你到底是谁？我是你你生气了，苏九哥，你最好想清楚，你想要的是什么？我想要的就是顾延长。苏九哥，我们这么长时间相处，我知道你以前的事情，我也知道你以前是谁。你都知道了，那、嗯、你不觉得我是个怪物吗？我只在乎。你会不会永远都留在我的身边？所以，你心里是哪个顾延长，你最好搞清楚。好，我给你时间。你去哪？去客房。在你没有搞清楚你是喜欢我，还是喜欢你当年的男宠之前，我是不会和你外人接触的。好、啊，不挽留我一下。我又不是小孩子，这烟你睡不着觉，你想走就走吧。顾先生，要不要留下来？睡一张床可以，但是你别碰我。你干嘛？老。这给你暖暖。哎哎，你怎么了？我恶心到你了？没有，我胃不舒服，可能是吃坏东西。老婆，你快快。老婆，这次你看着。老婆，你怀孕了？这怀了？
。这样，以后你跟我一起去公司，跟我一起上下班，戏咱就不拍了，咱不差这点钱。我，我可没关系，戏。刚工作，你不是每天都陪着我的吗？你为什么不让我去？要不然你先去。为什么？因为只要你去演戏，你就会想起古代为你挡刀的那个顾延城。嗯、我当初让你去演戏。只是想知道你喜欢的到底是什么，所以你一直都是你，你的那些举动都是在模仿当年的顾延城。你再试点。对，顾延城，你怎么会知道我跟他之间的事情？你忘记了，我是那个男人的后代，爷爷那里。有关于他的一切，顾月城，我千年前虽为女帝，但是我洁身自好，从未与男子有过任何关系，包括那个帮我捅刀的人。你先出去吧，我现在很晚。出去。就算你不爱我，你也跑不掉。你刚刚说，我母是你爹也好，是苏九不也你别想，我都是你亲家的，不是这个。你叫我来干什么？舅哥，舅哥，求求你救救我！你有病吧？怎么，你破产了？是不是你搞的鬼？你有病吧？说什么呢？舅哥，舅哥，你说的对，我是破产了，求求你救救我吧！只要你愿意救我，我今天晚上可以陪你。你一个赘婿破什么产？啊，我知道了。你是把你老婆家整破产了是吧？九哥，我就知道你心里还有我。九哥，我求你了，你帮我求求顾彦城，给我一个项目吧。那你去找顾彦城找我做什么？顾彦城他不理我。那九哥，只要让顾彦城给我一个项目，我发誓，我绝对不搞小动作。你这个人心思不正。别想从顾延城这里讨到好处，赶紧给我滚！哎，顾总，你没事吧？小伙子，去下。清晰吗？想救苏九哥的话，就拿办公室的机密文件来交换，否则大家一起死。放过我！你找死！行了，聊干什么？苏九哥，你当初那么爱我
，我让你干什么？怎么移情别恋，你要对我这么狠？算了，就是个人渣，潘家总不弄死你，我呸！他就算是败了，也是我老婆，轮不到一个贱人来说。我们是马上就要破产。但只要拿到顾家的机密文件，你们的一些就都是我的。贱人，我怎么杀了你？老婆，是不是宗的大谋？住手！乖乖把文件交给我老婆，我还可能放过你俩一条生路。好，不要，顾家求你快走，不要，让你闭嘴。好，别冲动，我给你。别动，跪下，爬过来就。不要，不要，顾家求。在一张纸布上，我都感觉无比的恶心。要不是看你有钱，我都……那你想我干啥？我他妈杀了你顾金山，我怎么突然跑出来了？好你是我，那家做封面条件不错，好出来，很容易。长了我的脸，却如此废。
姐，你当你回到古代，我刚穿越过来的时候，就有人告诉过我，只要在月圆之夜，混沌之师喝了你们两个人的血，我就可以穿越回去。我要回去，我要坐上属于我的皇位，我要受万人敬仰。这是风言风语，你也信？我当然信。只要我让我回去，我可以杀光所有人。都放下！都放下！我终于可以回去了！我终于可以回去了！
就用枪。哎，走，胡六哥，我把你关十万段。你的没事，我没事。你刚刚说你爱我是吗？我爱你。我对之前的顾延城只有感激跟愧疚，他对你才是真真切切的爱。我对之前的顾延城只有感激跟愧疚，他对你才是真真切切的爱。顾延，怎么这么傻？我花白了，留在爱你道路。伤心感情。我是一个新人，能够有今天的成就，我要感谢剧组的兄弟姐妹们，谢谢你们，以及我要感谢我的家人，谢谢你们一直以来的支持与陪伴。最后，我要特别感谢我的老公。日后我会再接再厉，再唱佳绩。看旁边，看旁边，看旁边。苏九哥小姐，请问你愿意嫁给我？我我嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。我认识吗？他就是我曾经的男主，你的祖先，顾延城。知道他祖先，为什么救他年幼时被卖到荒芜之地做苦力，最后又辗转回来，受尽寒冬腊月，即将从此来卖人世，是将我打岔，杀了他。所以那个小男孩就是他。从那以后。他便想报答你，所以
，挺大方的啊。由此可以看出，他对你并不满意之情。三姨九哥，你不如对他愧疚，以后专心爱我就行。就一直，我也没忘。那当时你不还是被他女人杀死了？我有什么被他杀死？你现在有老婆吗